behalf of our college and our training and placement cell and Center for Innovation and Entrepreneurship, we are very proud to have our today's guest, Dr. Mail Vahanan Thirvangadam, sir. I am very happy to introduce sir. Sir completed his PhD in the field of uh, transportation engineering from Anna University, Chennai. And he is a multifaceted person as an architect, structural and uh, transportation consultant. He done a vast experience over 30 years of domain expertise. And he completed numerous projects in the area of infrastructure and urban development. He designed more than 50 bridges, which includes elevated corridor, flyover, ROB, RUB, and major bridges in the all geographical locations, including Madurai. As a highway engineer, SAR worked more than 500 kilometers in national and state highway, including pipers, elevated corridor, grade separator, etc. In the, in the field of urban development, SAR was contributed as an architect in developing, constructing, bus stand, market, tourism infrastructure, industrial corridor, etc. Now he is uh, working on many smart city projects that is under progress. And he is uh, now in the mission to explore in the field of artificial intelligence and deep learning in the field of uh, transportation. He used his uh, vast experience in transportation, uh, transportation knowledge using A. He wants to give the advanced transportation methodology to the country. And Sir is a visiting professor and guest lecturer for uh, many institutions. And he was a member of, uh, he is a member of uh, various professional bodies, Indian Road Congress, Institution of Engineers, Association of Consulting City Engineers, Indian Nationals Group of uh, International Association for Bridge and uh, Structural Engineering, Council of Architecture, New Delhi, Indian Institute of Architects, Mumbai, and the Indian Institute of Interior Designers. And last but not least, Dr. Mail Vahanan, sir, is one of the well-wisher of our Pandian Saraswati Adav Engineering College and our PSY group. And uh, I take this opportunity to welcome, sir. Sir, welcome you for this session, sir. Thank you. And now we hand over the session to sir. Welcome to all. In the Sigaram Thodu, Irandayrathi, Iruvadil, Enakur, Nalla, Vaipedit, Manakar, Gurudam, Pesakudi, a Vaipe Alita, Pandian Sarasthi Engineering College, Matram Chairman, the Urupasanda, Professor Selar, Mikan Andri, and Vitu Kodi. It will Kalandu Gulmother Kir, Mikin the Arvo Moda Hirde, Enandral, Manakar, Kalai, Sandipa, the Enbade, or Inia, Idia, Pudahu. Nam. Idil Puripita Padi, Mana Kangal, Patu, Padirun, Panidenda, Aki, a moon with a Vedangali, either Kalandu Gulagal and Chalapadi. Idil Mukiamana Wundra and made the Kotabana Yena Padipadi, Paditumuditoda and Enna Savade Padipai Nam Evar Namad Walkai Tarate, Bamber to Kuluade, Yendra Pala Talangali. In the Langer Sindhika Vendia Kalakatil in Kiran. Mudaltam Ibe Padipana, Mihum Virindu Parandu, while a multidisciplinary Ahamari Kundi together. Manakar Kalak, Yede Tern the Dupa the Enbade, Urvidamana, Kulapam and Chulikurabriade, Yedil Yede Pona, Namada, Namada, Namada the Muyachi, Yedubudu and Sulapodu. Mikin the Tonekal Teo Padi in Rana. People of the Mother Ledu Panda Lamendral, Adipadaya have engineering a little civil, mechanical, electrical, and rearing the day. Burbidium, electrical, electronics, Avum, electronics, communication, Ahavum, computer science, and within the civil and brother structural Ahavum, architecture Ahavum, we pretty within the character. A pretty irkumbodu, over Manavarum, Yedai, Yedai, Yedai. Tear the Dupa the Yenbadu or Mukiamana Undra in Ray Kalakatil. Sigaram Todu Yenbadu Mihe Yeridana Undra Sigaram Todu Yenbadu Sigarate Todu Borode, other Kuria, Buyer Chigalena, Mimir Polavendu 
சிகரம் குன்று அல்ல சிகரம் உயரமானது அதை தொடுவதற்கு உங்களுடைய முயற்சிகள் என்பது மிகவும் அடித்தளம் மிக பலமாக இருக்க வேண்டும் அடித்தளம் பலமாக இருந்தால்தான் நீங்கள் மாளிகையை எழுப்ப முடியும் அடித்தளம் குழப்பமானதாகவும் அடித்தளம் சரியானதாக இடப்படவில்லை என்றால் உங்கள் வாழ்க்கை முறையில் நீங்கள் அடைய வேண்டி நினைக்கின்ற முயற்சி முழுமையாக அடையாமல் போகலாம் இதை தாங்கள் இன்றைய பெற்றோர்களும் இதை வந்து உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய காலகட்டங்களில் இருக்கிறார்கள் நான் இந்த துறையில் வரும் பொழுது முதலில் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் செய்து கொண்டிருந்தேன் கவர்மெண்ட் சர்வீஸை ரிசைன் செய்துவிட்டு ஒரு ஆர்கிடெக்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் கன்சல்டன்ட் ஆக ஒரு அலுவலகம் தொடர்ந்த பொழுது எனக்கு பலவிதமான எதிர்ப்புகள் வந்தன எப்படி இது வந்து எப்படி நடந்த ஒரு ஒரு இனிய நிகழ்ச்சி என்றால் இதன் மூலம் பகிர்ந்து கொள்வது என்று தவறில்லை என்று நினைக்கிறேன் நான் கல்யாணம் செய்து என் மனைவியிடம் அனுமதி பெற்று நான் ராஜினாமா செய்துதான் இத்தொழிலை தொடங்கினேன் என்பது இன்றும் இனிமையான நினைவாக எனக்கு இருக்கிறது ஏனென்றால் அவர்களுக்கே ஒரு சந்தேகம் எப்படி இது தொடங்கி நம்ம எப்படி இது முன்னேறலாம் என்று சாதாரண ஒரு எண்பது சதுரடியில் வடக்கு மாசி வீதியில் ஒரு அலுவலகம் ஆரம்பித்து இன்றைய காலகட்டத்தில் நூறு இன்ஜினியர்ஸ் ஆர்கிடெக்டை வைத்து இந்த நிறுவனத்தை நட காஸ்ட் கன்சல்டன்சி என்ற நிறுவனத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் எனக்கு உள்ள உத்வேகம் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் எப்பொழுதுமே முயற்சி தொண்ணூத்தி எட்டு லக் டூ பர்சன்ட் என்று சொல்வார்கள் அவருக்கு ரொம்ப லக்கா இருந்தது அவரோட கேரியர் நல்லா போயிருச்சு அவருக்கு ஒரு பாதை இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா முயற்சி தான் தொண்ணூத்தி பர்சன்ட் என்பதை எல்லோரும் உணர வேண்டும் இதில் முதல் ஆரம்பிக்க போகும் பொழுது நான் ஆரம்பிக்கின்ற காலகட்டத்தில் முதல் நாங்கள் ஸ்ட்ரக்சரலாக ஆரம்பித்து பிரிது ஆர்கிடெக்டாக பரிணாமித்து மறுபடியும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் என்ற போர்வையில் மல்டி டிசிப்ளினரியாக நாங்கள் ஆரம்பித்து கொண்டிருந்ததால் இன்றைய நிலையில் நாங்கள் நிலை கொண்டிருக்க முடிகிறது இப்பொழுது ஆப்டர் கொரோனாவிற்கு அப்புறம் பல பல விஷயங்கள் மாறுதலை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றன பல விஷயங்கள் இன்றும் நாங்கள் இத்தளத்தில் இருக்கிறோம் என்றால் எங்களது அடித்தளம் நாங்கள் ஓரளவு சீரமைத்தனா இன்றைய இன்றைய பணியில் நாங்கள் செய்ய முடிய வேண்டும் நாங்கள் வாய்ப்புகளை சிறப்பாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்று நினைத்து முயற்சியை பெற்றுக் கொள்கிறோம் அதற்கு மேல் கடவுள் இருக்கிறார் என்று சொல்லக்கூடியது அடுத்ததுதான் முதல் 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 தேவைப்படுவது முயற்சி இன்றைய இளம் மாணாக்கர்கள் உங்கள் துறையை நீங்கள் தேர்ந்தெடுப்பது என்பது உங்களது விருப்பமான துறை என்று ஒன்று உண்டு வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ள துறை என்று உண்டு நமது பெற்றோர்கள் சொல்லுகிறார்கள் என்று ஒன்று உண்டு இப்படி பலவிதமான குழப்பங்கள் வரலாம் நாம் எதை தேர்ந்தெடுப்பது எதை செய்வது என்று பலவிதமான குழப்பங்கள் உங்களுக்கு ஏற்படலாம் ஆனால் சிறப்பான தேர்வை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்றால் அதை அடி ஆலம் வரை சென்று அந்த படிப்பை நீங்கள் முழுமையாக படித்தால்தான் அதில் நீங்கள் சிறப்புற முடிய வேண்டும் என்று நான் உங்களுக்கு வலியுறுத்தி சொல்லுவேன் ஆர்கிடெக்சர் என்று எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அது பறந்து விரிந்து கிடைக்கிறது ஆர்கிடெக்சர் இப்பொழுது லேண்ட்ஸ்கேப் டிசைன் என்றும் அர்பன் டிசைன் என்றும் இம்பீரியல் டிசைன் என்றும் விரிந்து கிடைக்கிறது உண்மையான ஆர்கிடெக்ட் ஆக வேண்டும் என்ற முயற்சி ஒருவருக்கு இருந்தால் அவர் என்ன செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு பாதை இருக்கிறது அந்த பாதை இப்பொழுது பெற்றோ மாணாக்கர்களுக்கு மட்டுமல்ல பெற்றோர்களுக்கும் தெரிய வேண்டிய காலகட்டங்களில் இருக்கிறது ஆர்கிடெக்ட் என்பது நம்மளால் இயல்பு நான் அந்த மார்க் ஸ்கோர் செய்தேன் அதனால் எனக்கு கிடைத்தது நான் நாட்டால் எழுதினேன் எதைச்சையாக கிடைத்தது எனக்கு இந்த காலேஜில் இடம் கிடைக்கவில்லை ஆர்கிடெக்சர் கிடைத்தது அதனால் நான் இதில் சேர்கிறேன் என்று சொல்லக்கூடியது இந்த ஆர்கிடெக்சர் மட்டும் வந்துவிடாதீர்கள் உங்களுடைய சுய ஆர்வம் என்பது இதில் மிக மிக முக்கியமானது இதை நீங்கள் நன்றாக கவனிக்கணும் மிக மிக முக்கியமானது நீங்கள் ஆர்கிடெக்சர் என்ற இதை தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது அதில் உங்கள் விருப்பம் என்பது எண்பது சதவீதமும் மற்றவை இருபது சதவீதமாகவும் இருக்கிறது அதே போல் சிவிலையும் சொல்லிக் கொள்ளலாம் இப்பொழுது கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுகள் போன்றவற்றுக்கெல்லாம் மிக சிறப்பான வாய்ப்புகள் இருப்பதாக ஒரு தோற்றம் இருக்கிறது அதை மறுப்பதற்கு இல்லை இன்றைய பெற்றோர்கள் படித்து முடித்தவுடன் வேலை செய்ய வேண்டும் வேலை செய்து சம்பளம் வாங்கி அவருக்கு நல்ல முறையில் திருமணம் நடத்த வேண்டும் என்று நினைப்பது ஒன்றும் தவறல்ல அதில் ஒன்றும் தவறு இருப்பதாக தெரியவில்லை ஆனால் அதை 
ஆர்கிடெக்சர் என்பது வந்து கிராஜுவலாக அந்த கேரியர் போகக்கூடிய கிராஜுவல் என்று சொல்ல போனால் முதல் நீங்கள் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி உங்களை நீங்கள் ஒருவரிடம் பயிர்வு அதை மறுபடியும் நீங்களே ஒரு தளமாக அமைத்து கொள்ள வேண்டியது என்பது ஒரு நீண்ட நெடிய பயணம் பட் அப்பயணத்தில் நீங்கள் மிக சிறப்பான ஒன்றை அடையவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது சோ அதற்காக நீங்கள் ஆர்கிடெக்சரை தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது உங்களுடைய சுய முயற்சி என்பது மிக முக்கியமானது இதில் பெற்றோர்கள் தலையீடுகளோ மற்ற தலையீடுகளோ விட உங்களுக்கு இன்ட்யூஷன்ஸ் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது என்று சொல்லலாம் அதே போல் அந்த ஆர்கிடெக்சர் படிக்கணும் என்றால் காமன் அதாவது உங்களுக்கு வந்து நிறைய வந்து உலகத்தை நன்முறையில் தெரிவித்து தெரிய தெரிய வேண்டியது மிக முக்கியமானது நிறைய பேர் என்ன செய்யறாங்கன்னா நான் ஒரு நல்ல ஆர்டிஸ்ட் அதனால நல்ல ஆர்கிடெக்ட் ஆயிடலாம் அப்படின்னு ஒரு கனவுகள் காண்பது நான் நிறைய பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் வருடத்துக்கு ஒரு இரண்டு மூன்று பெற்றோர்களால் என்னிடம் வந்து நான் எப்படி செய்ய பொண்ணு நான் ஆர்கிடெக்சர்ல எப்படி சேர்க்கலாம் என் பையன் ஆர்கிடெக்சர்ல விருப்பமாக இருக்கிறான் எந்த காலேஜில் சேர்க்கலாம் அதை சேர்க்கலாம் இதை சேர்க்கலாம் என்று தொடர்ச்சியாக எனக்கு தொலைபேசி அழைப்புகள் வந்த வண்ணம் இருக்கும் அப்பொழுது நான் சொல்வேன் ஆர்கிடெக்சர் என்பது ஐந்து வருடங்கள் நடக்கக்கூடிய கோர்ஸ் அதை நீங்கள் நன்றாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு ஒரு பெண் மாணவரானது அதில் என்றாய் வெளியே வரும் பொழுது அவர்களுக்கு குறைந்தது இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வயது ஆகிவிடுகிறது சோ இந்த காலகட்டத்தில் அவர்கள் மறுபடியும் இதில் படித்து இதில் பயிற்சி பெற்று அதில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் இன்னும் மூன்று நான்கு ஆண்டுகள் ஆகும் சோ அதுவரை பெற்றோர்கள் பொறுமையாக இருந்து அவர்களை உத்வேகப்படுத்தி இதை முன்னேற்ற கொண்டார வேண்டும் என்பதுதான் நான் முதல் எல்லாவரிடம் வைக்கக்கூடிய வேண்டுகோள் அதுவும் அது அதுவும் நான் வந்து எல்லாரிடம் சொல்ல வேண்டிய ஒன்று என்னன்னா பெண்கள் நிறைய பெண்கள் வந்து இந்த ஆர்கிடெக்சருக்கு வருகிறார்கள் ஒன்றும் தவறு இல்லை பட் அந்த ஆர்கிடெக்சர் ஃபீல்டு என்பது மிக கடினமான இரவு நேரங்களில் முழுமையாக முழித்திருந்து படிக்க வேண்டிய காலகட்டத்தில் உள்ள படிப்பு அதையெல்லாம் உங்களுக்கு ஹெல்ப் இன்னைக்கு வந்து பசங்க என்ன பண்றாங்கன்னா சிஸ்டத்துல ரொம்ப நேரம் உட்கார்ந்தா எனக்கு முதுகு வலிக்குது எனக்கு கண்ணு வலிக்குது இந்த மாதிரி பிசிக்கல் கேபபிலிட்டிஸ் ரொம்ப குறைஞ்சிட்டு போச்சு சோ இதெல்லாம் நீங்கள் கன்சிடர் செய்து உங்கள் ஆர்கிடெக்சரோட கேரியரை வந்து நீங்க முடிவெடுக்க முடிவெடுத்து அதை நீங்கள் தீர்க்கமாக செய்ய வேண்டும் என்றால் உங்களுக்கு படிக்கும் பொழுது இப்பொழுது தற்சமயம் நடந்து கொண்டிருக்கிற சிலபஸ் எல்லாம் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பிராக்டிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருக்குதா பிராக்டிக்கலா இதெல்லாம் வந்திருக்கா அப்படி என்று சொல்ல போனோம்னால் ஆர்கிடெக்சரை பொறுத்தவரை மிக மிக நீங்கள் படிப்பதற்கும் செயல்படுத்துவதற்கும் உள்ள கேப் என்று சொல்லுவார்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் ப்ரோக்ராம் படிக்கிறாங்க ப்ரோக்ராம் படிச்சுட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க ஒரு ஒர்க் பண்ண போறாங்கன்னா அது இமீடியட்டா அது கோப்பப் ஆகுது ஆனா ஒரு ஆர்கிடெக்சர் என்பது இமீடியட்டா கோப்பப் ஆகுமா என்று சொன்னால் அதற்குரிய இடைவேளை இடைவெளி மிக பெரியது சோ அவ்வகையில் நீங்கள் நீங்கள் அதற்கான முயற்சியை எடுக்கும் பொழுது படிக்கும் பொழுதே அதை சார்ந்து இந்த உலகத்தில் என்ன நடந்துகின்ற இருக்கிறது ஆர்கிடெக்சர் எதை நோக்கி போய்க் கொண்டிருக்கிறது ஆர்கிடெக்சரில் பில்டிங் போகுதா மற்றபடி சிட்டி டெவலப்மெண்ட் போகுதா லேண்ட்ஸ்கேப் போகுதா என்று தீர ஆராய்ந்து அதில் உங்கள் கவனத்தை கடைசி இரண்டு ஆண்டுகளில் செலுத்தி அதை நீங்கள் முன்னுக்கு கொண்டு வந்தால்தான் அதோட உங்களுடைய முயற்சி முழு முழு மனதில் வெற்றி பெறும் இதை நீங்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சோ ஆர்கிடெக்சர் என்பது ஒரு தனித்துவமான படிப்பு அந்த படிப்பிற்கு கிடைக்கக்கூடிய பலன் என்பது சிறிது சிறிதாகத்தான் கிடைக்கும் உடைய உடனே கிடைக்காது இதை மாணவர்கள் மட்டுமன்ற பெற்ற பெற்றோர்களும் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போல எனக்கு நிறைய பேர் கேட்பதுண்டு சிவில் இன்ஜினியரிங் வந்து இன்றைக்கு வாய்ப்பு இல்லை எப்படி இருக்கிறது நிறைய சிவில் இன்ஜினியரிங் பத்தி ஒரு டிஸ்கரேஜ் ஆன ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் நிலவுவது உண்மைதான் அதே சமயத்தில் அதில் உச்சம் என்பது எவ்வளவோ இருக்கிறது என்பது யாருக்குமே தெரியாது கடந்த ஒரு மாதமாக நேஷனல் ஹைவே அத்தாரிட்டியில் இருந்து முப்ப ஒரு நூறு போஸ்டுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்த வண்ணம் இருக்கிறது ஆனால் அதை சிறப்புற அணுகி அதை வெற்றி பெறக்கூடிய தகுதி பெற்ற மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்றால் இல்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் இதில் குறிப்பாக ஆந்திரா டெல்லி போன்ற பகுதிகளில் உள்ளவர்கள் இதை குறிப்புடர்ந்து வழிகாட்டுதல் என்று சொல்லுவார்கள் இன்றைய நிலையில் நான் தவறாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது கல்லூரியில் 
உள்ள பேராசிரியர்களுக்கும் ஒரு வகையான ட்ரைனிங் தேவைப்படுகிறது சிவில் என்றால் சிவில் இன்றைய வாய்ப்புகள் என்ன இருக்கிறது அதையெல்லாம் ஒரு போஸ்டராக நீங்கள் ஒரு 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 நோட்டீஸ் போர்டில் போட வேண்டும் அவர்களுக்கு நீங்கள் ஒரு உத்வேகத்தை கொடுக்க வேண்டும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் கேட்டிருக்கேன் ஏன் கேட் எக்ஸாம் நீங்க எழுதல அப்ப ஏன் மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு சொல்லவே இல்லை என்று சொல்லப்படுகின்ற காலகட்டங்கள் மிக அதிகமாக இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கிறது கேட் என்பது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு வாசல் அது பேரே வாசல் கேட் ஸ்கோர் என்பது போஸ்ட் கிராஜுவேட்டுக்கு மட்டுமல்ல இன்றைய பப்ளிக் செக்டார் கப்பெனி பூராமே கேட் ஸ்கோரை வச்சுதான் பாக்குது இன்னைக்கு என்னன்னா வந்து நீங்க படிக்கக்கூடிய கிராஜுவேஷன்ல உங்களுடைய மதிப்பெண்ணானது வித்தியாசப்படுகிறது இது ஒரு யூனிவர்சிட்டில ஒரு மார்க் போடுறான் அதனால என்ன பண்றாங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து சென்ட்ரலைஸ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு மார்க் சிஸ்டத்துக்கு வந்து கேட்ட ஒரு இது எடுத்துக்கிறாங்க ஒரு அளவுகோல் எங்க படிச்சவரும் கேட்ட தான் எழுதும் போது அப்ப கேட்டோட பர்சன்டேஜ்ல வச்சு ஒருத்தரோட திறமையை மதிப்பிடலாம் என்று சொல்லி நிறைய பப்ளிக் செக்டார்ஸ் கம்பெனியில வேலைகள் வந்த வண்ணம் இருக்கிறது முயற்சி என்பது ஏதோ நாம் அப்பியர் ஆனா ஏதோ படித்தோம் என்று இருப்பது வந்து மிக மிக நீங்கள் சிவிலை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க வந்து ஏதோ கஷ்டப்படுகிற அது அதை நாம் வெற்றி பெறவுக்கு பெரிய பாதைகள் தேவைப்படுகிறதாக இருந்தாலும் ஒரு பக்கம் வாய்ப்புகள் குறித்த வண்ணம் இருக்கிறது அது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் அதே போல சிவில் இன்ஜினியர் ஆகிறவர் வந்து இந்தியன் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் என்றது இரண்டாவது வாய்ப்பு அதை பற்றி ஏதாவது சொல்கிறார்களா அது ஆகஸ்ட் மாசம் வரும் நீங்கள் கடை கடை கடைசி வருடம் கூட அப்பியர் ஆகலாமா என்று யாராவது சொல்கிறார்களானா அதையும் சொல்லப்படுது ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால் யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் என்ற எக்ஸாமில் ஆறு முறை நாலு நாலு முறைகளுக்கு மேல் எழுதப்பட்டவன் கண்டிப்பாக டிஎன்பிசியை கிளியர் செய்கிறான் என்று ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்லப்படுகிறது உங்களுக்கு உங்களது எய்ம் அதாவது உங்களோட லட்சியம் உயர இருக்கும் பொழுது அந்த உயரத்துக்கு நீங்கள் முயற்சி செய்யும் பொழுது ஒரு ஐஏஎஸ் ஒரு கேட் எக்ஸாம் எல்லாம் நீங்க எழுதுறதுக்கு முயற்சி செய்யும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா போஸ்ட் உங்களை கை தேடி வந்துடும் அதை வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் சோ சிகரத்தை நோக்கி நீங்கள் உங்கள் முயற்சி இருக்கும் பொழுது அந்த சிகரம் உங்களை கைவிட்டு விடாது நீங்கள் சிகரத்துக்கும் செல்லலாம் சிகரம் செல்லவில்லை என்றாலும் அதற்கு கீழுள்ள பகுதியாவது நீங்கள் என்ஜாய் செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது இதை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதை இந்த சமூகம் இந்த இந்த காலேஜஸ் இந்த மாதிரி இருக்கு வெளிப்படையாக சொல்ல வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய ஆவல் எடுத்து பார்த்தால் எல்லாத்திற்கும் வந்து ஒரு நோட்டபிள் பெர்சன் என்று சொல்லுவார்கள் நோட்டபிள் பெர்சன் என்றால் அவர் அவர் பெரிய ஆளு கிரிக்கெட்ல யாரு சச்சின் டெண்டுல்கர் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி நீங்க வந்து கம்ப்யூட்டர்ல யாருக்கும் கேட்டா யாரு கேட்டாலும் நாராயணமூர்த்தி இருவாங்க சிவநாடாருன்னு சொல்லுவாங்க ஹூ இஸ் த பெஸ்ட் ஆர்கிடெக்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்தியால யாரு அப்படின்னா யாருக்குமே தெரியாது Who is the best civil engineer? அப்படின்னு யாருக்குமே தெரியாது சோ இந்த வகையான பிரச்சனைகளும் இங்கே நிகழ்ந்து கொண்டிருப்பது என்பது மிக வருத்தத்துக்குரிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது சோ அது வந்து என்ன சொல்லப்படும் என்றால் எக்ஸ்பிளோடேஷன்ஸ் அதாவது ஒரு விஷயங்களை பறந்து சொல்லப்படுவது மாணவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது இது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று என்பதை நீங்கள் எல்லாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் நான் எல்லாம் வந்து இருபத்தி மூணு ஜேர்னலை சப்ஸ்கிரிசைன் செய்தேன் என்பது இன்றும் பல எங்கள் துறை சார்ந்த நண்பர்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இருபத்தி மூணு ஜேர்னலை நான் படித்திருக்கிறேன் ஆனால் இன்றைய வாட்ஸ்அப் இன்றைய பேஸ்புக் காலகட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு ஜேர்னலை ஒரு மாணவர் படிக்கிறாரா என்பது எனக்கு தெரியவே இல்லை இனி நான் ஒரு வருடம் கேட்டேன் நான் ஐந்தாவது வருடம் எங்களது அலுவலகத்தில் பயிற்சி மாணவராக வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு ஜேர்னல் பேர் சொல்லுப்பா உனக்கு அட்மிஷன் தரேன்னு சொன்னா அவனால எதுவுமே சொல்ல முடியும் சார் ஆர்கிடெக்சர் பிளஸ் டிசைன் இருக்கு ஆர்கிடெக்சர் பில்டர் இருக்கு இன்சைட் அண்ட் அவுட் சைடு இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஜேர்னல் பேரை கூட சொல்ல முடியாத காலகட்டத்தில் நாம் ஒரு ஒரு விதமான ஏதாவது பறந்து விரிந்த எத்தனையோ வாட்ஸ்அப் போன்றவர்கள் இருந்தாலும் இதில் இன்றும் மாணவர்களை அதெல்லாம் சேரவில்லை என்பதும் மிக அதிர்ச்சிகரமான ஒன்றாக இருக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனால் நாங்கள் வந்து நிறைய பேரை இன்டர்வியூ செய்யும் போது நிறைய பேர் வந்து பொதுவான என்ன சொல்ல வேண்டியது என்றால் பொதுவான ஜிகே என்பது மிக குறைவானவன்றாக இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம் சோ உங்கள் மாணவர்களானது உங்கள் எதிர்காலத்தை நீங்கள் திட்டமிடுகையில் சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் நீங்கள் படிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் உங்களுக்கு இருக்கையில் உங்கள் அந்த போர்ஷன் வரும்பொழுது உங்களுக்கு நீங்கள் உங்கள் முயற்சியை பல வகையில் சிந்தனையை செலுத்தினால் தான் உங்களது முன்னேற்றங்கள் வரும் என்பது என்னுடைய ஆவல் இங்கே 
பல் பல்வகை நுணுக்கம் என்று சொல்கிறார்கள் வாடி பல்வகை நுணுக்கம் என்றால் என்ன அப்படி என்ற ஒரு ஒரு கொஸ்டின் வருது பல்வகை நுணுக்கம் என்றால் என்ன நான் வந்து ஆர்கிடெக்சர் படிக்கிறேன் ஆர்கிடெக்சர் படிக்கும் போது நான் அடுத்து என்ன பண்ணணும் ஆர்கிடெக்சர் படிக்கும் போது என்ன செய்யணும் அது ஒரு பார்ட்டி இருக்கு உங்களுக்கு செல்ஃப் பிராக்டிஸா நான் டீச்சிங் லைன்ல போக போறேன்னா அல்லது நான் கவர்மெண்ட் ஜாப்புக்கு போக போறேன்னா இந்த மாதிரி பல தீர்மானங்கள் நம்ம எடுக்க வேண்டி ஏன்னா இன்னையும் இன்றைய காலகட்டம் போட்டி நிறைந்தது இந்த போட்டி நிறைந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் உங்களை முயற்சியை நீங்கள் அடைய வேண்டும் என்றால் பறந்து விரிந்த அறிவு என்று சொல்ல வேண்டியிருக்கு நீங்கள் உங்களோட வாட்ஸ்அப் மட்டும் செல்போனை மட்டும் நீங்கள் அதை பார்த்து கொண்டிருப்பதால் நீங்கள் நாலேஜ் வளர்ந்ததாக சொன்னால் இன்றைய காலகட்டத்தில் மிக தவறான ஒன்று அது அவ்வளவாக சிறப்பாக ஒன்றா தரவே வரவே இல்லை சிறிது நேரம் வாட்ஸ்அப் போட்டவர்களை பார்க்காமல் புத்தகங்களை நேரடியாக படிப்பதில் நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று நான் முதலில் கேட்டுக்கொள் அதை இப்பொழுது அதாவது இப்பொழுது நீங்கள் படித்து பதினொன்னு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் படிக்க போகக்கூடிய மாணவர்கள் இந்த விஷயங்களை உங்களது போன் கண்டிப்பாக ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மணி நேரமாக சுவிட் ஆஃப் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் சோ நீங்கள் அடிக்கடி வந்து நீங்க வந்து செல்போனை பார்க்கறது இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது அது பார்ப்பதால் நீங்கள் ஏதோ நீங்கள் எல்லாம் தெரிந்து விட்டது நமக்கு எல்லாமே இந்த உலகத்தில் விரல் நுனியில் வந்து விட்டது என்றால் விரல் நுனியில் நான் வந்த மாதிரி நான் வந்து நான் கருதவில்லை விரல் நுனியில் வருவதற்கு ஏற்ற திறமைகளை நான் பார்ப்பதும் இல்லை ஸோ இதையெல்லாம் நீங்கள் அனுசரித்து உங்களுடைய திறமைகளை நீங்கள் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று நாம் வேண்டி விரும்பி எங்களது சிறு அனுபவம் இது வந்து ஒரு 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 வகையான கலந்துரையான இது வந்து அறிவுரை சொல்வதற்காக உருவாக்கப்பட்டதல்ல இது ஒரு வகையான கலந்துரையான நான் சொல்வதையெல்லாம் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அர்த்தம் கிடையாது அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லுவார்கள் அவரவர் பகுத்தறிவு என்பார்கள் இப்போ பகுத்தறிவு என்பது என்றது என்னது பகுத்தறிவு என்பது இன்றைய காலகட்டத்தில் வேற மாதிரி நினைக்கிறார்கள் பகுத்தறிவு என்பது உங்களை உங்கள் தீர்க்கமாக ஆராய்வது உங்கள் உள்பணத்தை நாம் செய்வது கரெக்டா நம்ம சொல்வதை நாம் மற்றவர் சொல்வதை கேட்பதெல்லாம் சரியாக என்பதுதான் இன்றைய காலகட்டத்தில் படிப்பின் பகுத்தறிவு என்று வேண்டாம் அதை நன்றாக சொல்லிக் கொள்ளலாம் சோ இன்றைய மாணவர்களுக்கு உங்களுக்கான துறைகளை நீங்கள் தேர்ந்தெடுப்பது இப்பொழுதே உங்கள் முயற்சியை ஆரம்பிக்கிறார் நிறைய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் எல்லாம் இன்றைக்கு போய்தான் பண்ண வேண்டியிருக்கு அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் எல்லாம் என்ன ஒரு ஒரு சார்ட் அவுட் மாதிரி மொத்தம் நான் வேற ஒரு ஃப்ரெண்ட் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும் போது என்ன சொன்னாரு என் பையன் வந்து மொத்தம் ஒரு எப்படி ஒரு எட்டு ஒன்பது எக்ஸாம் ஆகுது எழுதுனா தான் சார் இவன் காலேஜுக்கே அட்மிஷன் கிடைக்குதுன்னு சொல்லப்படும் ஸோ எட்டு ஒன்பது எழுபது என்பது ஒன்றும் நமக்கு வந்து தவறல்ல பல முயற்சிகள் எடுத்து நல்ல முயற்சி கிடைக்கும் பொழுது நல்ல துறை கிடைக்கும் போது அது ஆனால் இருந்தாலும் உங்களுக்கு என்று ஒன்று உங்களுக்கு என்று ஒன்று நான் பிஎஸ்சி அக்ரி படிக்கதா பிஆர் படிப்பதா என்பது பெற்றோருக்கும் அந்த மாணவருக்கும் ஏற்படுகின்ற குழப்பம் இருக்கிறதே அது ஆறு மாதம் நீடிக்கும் அதில் அவர்கள் முடிவில்லாமல் எனக்கு இது கிடைக்கவில்லை அதனால இதை அனுப்பினேன் இது காண்டி ஆர்கிடெக்சர் படிக்க அனுப்பினேன் என்று காரணம் சொல்பவர்கள் முன்னேற்றத்தின் பாதையில் நீங்கள் செல்வதற்கு முதலே ஒரு தடைக்கல்லாக இருக்கிறீர்கள் அதை நீங்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் இன்றைய காலகட்டத்தில் கல்வியை எடுத்து செல்வது எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு யாரும் சொல்லிக் கொடுக்கறது எங்கேயாவது வந்து ஒரு நல்ல சார்ட் இருக்குதா சொல்லுங்க பாப்போம் நல்ல சார்ட் வாட் இஸ் த கேரியர் பார்த்து அப்படின்னு சொல்லி நிறைய சொல்றாங்க ஒழிய எதை சொல்ல போதும் அது சிறப்பாக இருப்பதாக சொல்லிக் கொள்கிறார்கள் ஒழிய அதனோட நெகட்டிவ் என்ன என்பதை யாரும் சொல்வதே இல்லை ஆர்கிடெக்சர் என்பது சிறப்பான ஒன்று அதற்கு என்று சில நெகட்டிவ்ஸ் இருக்கு அந்த நெகட்டிவ்ஸையும் நீங்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் தெரிந்து கொண்டு அந்த நெகட்டிவ் இருந்தாலும் அதை நம்மை தாண்டி வந்துவிட முடியும் என்ற முயற்சி உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது வெகு காலங்களாக வடிவமைப்பதில் இதை இவரால் செய்ய முடியுமா இதால் இவரால் பார்க்க முடியுமா என்ற காலகட்டங்கள் சொல்வது உண்டு நான் நான் சொல்லிக் கொள்ள விரும்புவது என்றால் நீங்கள் என்னவாக நினைக்கிறீர்களோ அதாவாக மிக மாறுவீர்கள் நாம் மாலையும் கட்ட முடியும் மேம்பாலத்தையும் கட்ட முடியும் என்ற நம்பிக்கை உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் உங்களுக்கு உங்களுடைய எண்ணமானது சிகரத்தை தொடுவதாக அமைய வேண்டும் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அதாவது இதையெல்லாம் வந்து பாண்டியன் சரஸ்வதி விஜய காலேஜ் இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்துன்னா இது நிறைய நடக்கிற ஒரு ஜூம் மீட்டிங் மாதிரி நீங்க நினைக்காம இதை உங்களது அனுபவத்திற்கும் உங்களது உங்களது அனுபவத்தை அனுபவப்பட்டவர் போல அறிந்து நீங்களாக 
ஆரா இந்த உங்கள் துறையை நீங்கள் இப்பொழுதே தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் எனது ஆழ்ந்த என்னுடைய மிக முக்கியமான விருப்பமான அதே போது நீங்க வந்து ஒரு துறை அந்த துறை அப்படி என்று சொன்னால் அந்த துறை நம் எதிர்காலத்துக்கு உகந்ததா இராணுவத்தில் எல்லாரும் சேர முடியாது கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் இராணுவத்தில் எல்லாரும் சேர்ந்து விட முடியாது இராணுவத்தில் பிசிக்ஸ் தேவை பிசிக்கல் பிட்னஸ் தேவை அதே போல் படிப்பதற்கு எதுவும் பிசிக்கல் பிட்னஸ் தேவைப்படுவதாக யாரும் சொல்லுவதில்லை ஆனால் அது வேற வகையான பிட்னஸ் இருக்கிறது அந்த பிட்னஸோட அளவுகோல் என்பது இன்றைய கல்வியாளர்களால் வகுக்கப்படவே இல்லை ஒரு டாக்டர் என்ன சொன்னாரு சைக்காலஜிஸ்ட் என்ன சொன்னார்னா அவர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா இந்த பொண்ணு வந்து இந்த படிக்கிறதுக்கு விருப்பமா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி சொல்லிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னா இது இயல்பு ஆக்சுவலா ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச டாக்டர் வந்து அந்த பொண்ணு உண்மையிலேயே டாக்டர் படிக்க விரும்புதா இல்லை நம்ம நம்ம மாதிரி ஆகணுமா என்ன சொல்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படி பாகணும்னு நினைச்சாங்க பட் இது இதை எந்த வகையில் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் சோ நாம் தேர்ந்தெடுப்பதுக்குரிய அளவுகோல் அதாவது இந்த படிப்பு என்னுடைய அளவுகோலை யாரும் அதிகமாக வெளியில் சொல்வதில்லை எப்பொழுது பார்த்தாலும் விளம்பரங்களில் பார்த்தால் இதற்கு கடல் சார்ந்த கடல் சார் படிப்புகளுக்கு மிக வாய்ப்பு இருக்கிறது என்றார் ஒரு பக்கம் கடல் சார் படிப்பு இருந்தவர்கள் வேலை இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் ஒரு பக்கம் நான் வந்து இதை படித்தால் உங்களுக்கு இடனே வேலை கிடைத்து விடும் என்று சொல்லுகிறார்கள் முடித்து விட்டுட்டு வேலை கிடைக்கவில்லை காரணம் அத்துறையா என்பது நீங்கள் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் அந்த துறையில் நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த வேலைகள் கிடைக்காமல் போனதா என்றால் கிடையாது இயத்துறையிலும் மிக மிக உயரியது என்பது இருக்கிறது நீங்கள் ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்து சொல்ல போனால் சயின்ஸ் இஸ் த பேசிக் சயின்ஸ் வந்து டெக்னாலஜி ஆகிறது டெக்னாலஜி இன்ஜினியரிங் ஆகிறது நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் எல்லாரும் இன்ஜினியரிங் படித்து இருக்கிறார்கள் சயின்ஸை மறந்து விட்டார்கள் தயவு செய்து சொல்லுகிறேன் யாருக்குமே காமன் சென்ஸே இல்லை அதுதான் அடிப்படையான ஒன்று ஒரு பாலத்தில் ஒரு வண்டி நிற்கிறது என்றால் அது தாங்குமா என்றால் அதை நான் வந்து ஸ்டாட்டிக்கல் டிட்டர்மினேஷன் போடணும் நான் கம்ப்யூட்டர் அனாலிசிஸ் போடணும்னா அது அது இட் இஸ் நாட் கரெக்ட் அப்படியாங்களா ஒரு வெஹிக்கிள் எத்தனை லோடு சார் அது வந்து ஒரு நாற்பது டன் இருக்கும் சார் ஒரு அஞ்சு வெஹிக்கிள் நிற்கிது சார் டூ ஹண்ட்ரட் டன்ஸ் வருது சார் அப்ப டூ ஹண்ட்ரட் டன் வந்து இந்த லோடு தாங்குமான்றது இட் இஸ் காமன் சென் இட்ஸ் வெரி காமன் சயின்ஸ் சயின்ஸ்ல இருந்து தான் டெக்னாலஜி இன்ஜினியரிங் வருது போல எல்லாரும் சயின்ஸை விட்டதுனால தான் இன்றைக்கு வந்து இன்றைய இன்ஜினியர்கள் இன்றைய இளம் மாணவர்கள் அதை ஒரு ஒரு இதோட ஒரு ஒரு முன்னேற்றத்தின் ஒரு தடைக்கல்லாக இருக்கிறது என்று நீங்க நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் யூபிஎஸ்சியில் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுதுவதில் புல்லுமுலரி மெயின் எக்ஸாம் இன்டர்வியூ என்று போய் கொண்டிருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு 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 புதுமையான ஒரு ஒரு கருத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் இன்டர்வியூ எடுத்த பத்தி ஒரு கன்சால்டேட்டா வந்து காம்படிஷன் சக்சஸ் ரிவியூல வந்து போட்டிருக்காங்க உங்களோட பல வெற்றி பெற்ற ஆஹ் ஐஏஎஸ்ல கிடைச்சவங்களை வந்து ஒரு பேட்டி கேட்டிருக்கும் பொழுது உங்களிடம் கேட்கப்பட்ட கேள்வி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த ஐஏஎஸ் எக்ஸாம்ல வந்து கடைசியாக கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் என்னென்ன அப்படின்னு எடுத்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க படித்த லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டு எய்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல கேட்க இருக்க வேண்டிய கொஸ்டின் தான் வந்திருக்கு அதுதான் கேட்டிருக்காங்க நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க உங்களோட ஆரம்பம் நீங்கள் எப்படி இப்போ வந்து சிஸ்டம் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ்ல எல்லாம் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா டென்த் ஒரு பிஹெச்டி மாணவரை வந்து ஒரு இன்டர்வியூ பண்றாங்கன்னா அவர் எத்தனை பேப்பர் போறாரு அது வேற விஷயம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம்னா அவன் டென்த் ஸ்டாண்டர்டா என்ன பண்ணான் அப்படின்னு பாக்குறேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னா என்னன்னா நீங்க வந்து என்னன்னா உங்களை உங்கள் தரத்தை கிராஜுவலாக கொண்டு போக வேண்டும் நீங்க வந்து நான் பிளஸ் டூல மட்டும் நல்லா படிச்சேன் டிகிரியில நல்லா படிக்கல அப்படி எல்லாம் கிடையாது நீங்க என்னைக்குமே ஒரு ஸ்டாண்டர்டை கீப் அப் பண்ணணும் அதே மாதிரி நீங்க படிக்கிறது எல்லாமே அப்ளிகேஷனா இருக்கா நினைக்கிறேன் இல்ல சொல்ல வந்தது என்னன்னா அந்த யூபிசிஎஸ்சியில வந்து லாஸ்டா கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் முழுமையும் எய்த் டு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் வந்த கேள்விகள் தான் என்பதை ஆச்சரியமாக சொல்ல வேண்டும் ஆச்சரியமாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது அவன் என்ன பாக்குறான்னு சொன்னான் அதை நீ எப்படி மனப்பாடம் செய்திருக்கீர்கள் என்று அர்த்தம் கிடையாது எதையும் நீங்கள் தயவு செய்து மனப்பாடம் செய்யவே செய்யாதீர்கள் 
நேபால் இஸ் இப்ப ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால நம்ம நேபாளுக்கும் இந்தியாவுக்கும் சம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு பவுண்டரிஸ் எல்லாம் சரியா வரல அப்படின்னு சொன்னா நீங்க உடனே வந்து அந்த நேபால் பிரைம் மினிஸ்டர் பேர் என்ன அவர் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னு நீங்க பாக்குறத விட அந்த நேபால் ஏன் இந்த நேரத்துல இந்த பவுண்டரியை பத்தி சொன்னாங்கன்ற கருத்தை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த உங்க வாழ்நாள் பூரா மறக்காது சோ ஒரு பாடத்தை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது என்பது அதன் பயன்பாட்டும் அதனுடைய காரணங்களை தெரிந்து கொள்வது புரிகிறதா உங்களுக்கு சொல்லப்படுகிறதா இப்ப வந்து நீங்க வந்து சொன்னால் ஏன் வி ஸ்கொயர் வருகிறது என்று உங்களுக்கு நல்லா தெரியவில்லை அந்த பேசிக் பிசிக்ஸ வந்து நீங்க நல்லா படிக்காட்டாலும் உங்களோட பிற்காலத்துக்கு அது வந்து அப்ளிகேஷன் வரும் எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நான் வந்து சிவில் இன்ஜினியரா இருக்கேன் நான் வந்து ஆர்கிடெக்டா இருக்கேன் எனக்கு இது தேவை இல்லை அதை தேவை இல்லை அப்படின்னு போது இன்னைக்கு வந்து ஒரு எல்லா மாணாக்கட்டும் இருக்கிற ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய மைனஸ் பாயிண்ட் அதை வந்து நீங்க இல்லாம நீங்கள் இப்பொழுது படிக்கிற காலத்துல இருந்தும் உங்களுடைய படிக்கும் காலத்துல இருந்து நீங்க உங்களுடைய வந்து பொது அதாவது இன்னைக்கு நடக்கக்கூடிய ஜிகே என்று கூட சொல்லக்கூடாது ஜென்ரல் நாலேஜ் என்று சிறுமையா சொல்லுவார்கள் துறை சார்ந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் ஹிந்து பேப்பர் எல்லாம் வந்து எயிட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து படிக்கக்கூடிய பயங்கள் வந்து ரொம்ப அரிதா இருக்கிறது இன்னைக்கு அதெல்லாம் நீங்க படிக்கணும் இட் இஸ் நாட் ஃபார் பொலிட்டிக்ஸ் இட்ஸ் நாட் ஃபார் த அதர் திங்ஸ் இட்ஸ் ஃபார் நோயிங் த வேர்ல்ட் கடைசி ஸ்போர்ட்ஸ் படிக்கிறது முக்கியம் கிடையாது ஸ்போர்ட்ஸ் முன்னால இருக்க வேர்ல்டு நியூஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அதை படிக்கிறவன் தான் கெட்டிக்காரன் ஆகும் இன்னைக்கு வந்து எல்லாமே உலக அளவில் ஆயிடுச்சு இந்த கொரோனாவால என்ன பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த கொரோனாவை நன்முறையில் எப்படி செயல்படுவோம் அப்படின்னு சொல்றது எப்படி இது நீங்க நீங்க எப்படி ஒண்ணு நீங்க சொல்லணும்னா இந்த கொரோனால நல்ல விஷயங்களை எடுத்துக்கணும் இந்த கொரோனானால எனக்கு வந்து எனக்கு மிகப்பெரிய தொழில் நட்டம் ஆயிடுச்சு அதாயிடுச்சு இதாயிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க இந்த கொரோனாவால சில நிறுவனங்கள் உயரி இருக்கிறதாக சொல்லப்படுது உங்களுக்கு தெரியும் என்று நான் நினைக்கிறேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த கொரோனானால சில நிறுவனங்கள் வந்து அவங்களோட டேர்ன் ஓவரை கூட்டி இருப்பதாகவும் சொல்லப்படுகிறது அப்ப எது எது இருக்கு சோ தீமையில் நன்மை பாண்பவன் தான் வெற்றி பெறுவோம் தீமையில் நன்மை காண்பவர் தான் வெற்றி பெற வேண்டிய இந்த காலகட்டத்துல ரொம்ப ரொம்ப குறிப்பா என்ன பண்ண வேண்டது இந்த நிறைய ஜூம் மீட்டிங் இதெல்லாம் நடக்கிறது எதுவுமே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எதனால சந்தோஷமா இருக்குன்னு சொன்னா இந்த எபிலிட்டி இன்னைக்கு இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் இந்த கான்ஃபரன்ஸ் இதெல்லாம் அட்டன் பண்றது வந்து அவங்களோட என்ன எபிலிட்டி நல்லா வருதுன்னு சொன்னா இந்த ஜிஆர்இ டோஃபெல்லாம் எழுதுறதுக்கு ரொம்ப உண்மையிலே இது ரொம்ப ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கதா ரொம்ப நாங்க வேண்டி இருக்கு நல்ல வேலை நம்மளோட குறிப்பா சொல்ல போனோம்னா தமிழ்நாடு பீப்புள்ஸ் வந்து இந்த இந்த மாதிரி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் அடுத்த கிரேட் எழுதுறது பெர்சன்டேஜ் வந்து இப்பதான் கூடி இருக்கு இந்த காலகட்டத்துல இந்த மாதிரி வீடியோ கான்பரன்ஸ் இதெல்லாம் நீங்க ட்ரெயின் ஆகுறது வந்து இட்ஸ் வெரி குட் ஃபார் த டோஃபல் அண்ட் ஜிஆர்இ ஃபார் கெட்டிங் அட்மிஷன்ஸ் ஃப்ரம் த அதர் வேர்ல்டு யூனிவர்சிட்டி சோ இதெல்லாம் என்ன ஒண்ணுன்னா இதை நீங்க நன்மையா எடுத்துக்கணும் இந்த ஜூம் மீட்டிங் நடத்துறதுல வந்து நீங்க எதை நன்மையா எடுத்துக்கணும்னா நிறைய நீங்க கோர்சஸ் படிச்சிருக்கோம் என்னுடைய ஒரு மாதம் என் வாழ்நாளில் நான் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் வேலை செய்பவர் நிறைய பேருக்கு எங்களுக்கு தெரியும் எங்களுக்கு நேரம் காலமே கிடையாது நான் தூங்கும் நேரத்தை தூங்கும் நான் என் தொழிலை தான் நினைத்து கொண்டிருப்பேன் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் வேலை பார்ப்பதாக ஒரு 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 எண்ணத்தில் இருக்கிறவர் நான் அது தவறானது கூட ஆனால் ஒன்று மட்டும் நீங்க நல்லாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த உலகம் என்பது மிகவும் காம்படிஷன் நிறைந்தது தடைகள் வந்து கொண்டேதான் இருக்கும் இன்னொரு கொரோனா வரலாம் இன்னும் எது வேண்டுமானாலும் வரலாம் அதை உங்கள் பார்வையில் உங்களோட டிசிப்ளின்ல நீங்க எவ்வளவு தூரம் நீங்க அதை கொண்டுட்டு போறீங்கன்றதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒரு இஷ்யூவா இன்னைக்கு நான் காலகட்டத்தில் நான் சொல்ல போறேன் இப்போ எந்த படிப்பு படிக்கலாம் இது ஒரு நல்ல தட் இஸ் தோசிங் ஆஃப் தாஸ்கிங் எந்த படிப்பு படித்தாலும் அடிப்படை நல்லாக இருக்கணும்ன்றதுதான் வந்து இன்றைய காலகட்டத்தோட ஒரு முக்கியமானத ஒன்னா இருக்கலாம் எப்பயுமே இந்த நாங்க படிக்கும் போது என்ன படிப்பான் சொல்லுவாங்கன்னா அவனுக்கு வந்து இன்ஜினியரிங் கிடைச்சிருச்சு மெடிக்கல் கிடைச்சிருச்சு அவனுக்கு ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் தான் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு அதை ஏதோ ஒரு டீக்ரேட் பண்ற மாதிரி எல்லாம் இப்ப பேசுவாங்க இப்ப உண்மையா அது அல்ல நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க எல்லாமே படிப்புகள் அனைத்தும் சமதளத்திற்கு வந்து விட்டன சிவில் மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் எல்லாமே ஒரு சமதளத்தில் வந்து விட்டன இன்னும் சொல்ல போனா மோஸ்ட்
மேத்தமேட்டிக்ஸும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸும் வந்து இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் முக்கியமான ஒன்று நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க டிவியில் வந்து நிறைய கிராஃப்ஸ் எல்லாம் போட்டுகிட்டே இருக்காங்க இந்த கொரோனா இப்போ இப்படி போனால் எப்போ முடியும் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க இது என்னது இது கால் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இந்த மேத்தமேட்டிக்ஸ் அனாலிசிஸ் எல்லாம் வந்து இன்றைக்கு காலகட்டத்தில் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் ஒன்று சொல்கிறாங்க செயற்கை நுண்ணறிவுன்னு ஒரு ஒரு பெரிய சப்ஜெக்டை சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு என்னங்க படிச்சிருக்கணும் பைத்தான் படிச்சிருக்கணுமா மிஷின் லேர்னிங் படிச்சிருக்கணுமா டீப் லேர்னிங் படிச்சிருக்கணுமான்னா இது தவறு நீ படிச்சிருக்க வேண்டியது லீனியர் அல்ஜிப்ரா நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க ஸோ இன்னைக்கு இருக்கிற ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட்டுக்கு தேவை என்ன தெரியுங்களா உங்களுக்கு மேத்தமேட்டிக்ஸ் நாட் இன்ஜினியர் இட் இஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் தென் ஒரு ஃபேமஸ் யூனிவர்சிட்டியில சேர்ந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ல ஒன் தேர்ட் இஸ் பிசிக்ஸ் ஒன் தேர்ட் இஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அனதர் ஒன் தேர்ட் தான் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் படிக்க போயிருக்காங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க அப்ப என்ன பிரச்சனை வேணும்னா எல்லா உலகமும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சயின்ஸ நோக்கி போய் கொண்டு இருப்பதாக தெரிகிறது எனவே நீங்க வந்து யூ ஹாவ் டு டேக் த கோர்சஸ் லைக் இன்டர் டிசிப்ளினரி நேச்சர்ஸ் ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னால ஒரு பொறியியல் கல்லூரியோட தாளாளரிடம் பேசி கொண்டிருந்தேன் என்ன சார் எப்படி போயிட்டு இருக்கு இந்த வருஷம் அட்மிஷன் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு பேச போகும்போது அவர் வார்த்தை என்ன சொன்னார்னா இப்ப இருக்கிற பசங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சிவில்னு சொன்னா கோபம் வருது சார் அதனால நான் வந்து வி வாண்ட் டு சேஞ்ச் என்டையர்லி இது அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் இது மாதிரி நான் மாத்தினாதான் வந்து பையங்களுக்கே பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னா இது உண்மையான ஏற்பட்ட ரெவல்யூஷன் சார் இது உண்மையான தேவையான ஒன்று தான் என்று நாம் சொல்ல வேணாம் அளவுக்கு மீறி சில படிப்புகளுக்கு அளவுக்கு மீறி இது ஒன்றும் தப்பா சொல்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல ஏஐ சிட்டி இஸ் நாட் கண்ட்ரோலிங் ஃபுல் ஆஃப் த எஜுகேஷன் பாடி என்பது ஒரு குற்றச்சாட்டு தான் அது இந்த தளத்துல நான் வச்சா என்ன ஒண்ணும் எனக்கு ஒன்னும் அதுல ஒன்னும் இது அபிப்பிராய பேதம் அல்ல கண்ட்ரோலிங் எஜுகேஷன் கண்ட்ரோலிங் அத்தாரிட்டிஸ் வந்து இதை வந்து அவ்வளவா சரியா டீல் பண்ணாததுனால இன்றைய பழைய பல மாணவர்கள் வேலை இல்லாமல் தெரிகிறார்கள் என்பதற்கு முழு காரணம் நம்மளுடைய கட்டமை நம்மளுடைய கட்டமைப்பின் அடிப்படை வந்து ரொம்ப வீக்கா இருக்கு ஒரு மாணவன் படித்து அவன் என்ன செய்யணும் அப்படின்றதுக்கு எல்லாம் வழிகாட்டுதலுக்கு யாரும் கிடையாது இந்த வழிகாட்டுதல் அப்படின்னு சொல்ல இதெல்லாம் ஒரு நல்ல முயற்சி ஆக்சுவல் இந்த பாண்டியன் சரஸ்வதிக்கு நான் ரொம்ப இதை ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்றேன் இட் இஸ் கால் இன்குபேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு வந்து ஐஐடிஸ்ல நிறைய இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ் வச்சிருக்காங்க டிசியில வச்சிருக்காங்க இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ் இட்ஸ் வெரி குட் திங்ஸ் அதாவது ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்டையும் ஒரு மாணவரையும் கலந்து ஆலோசிக்கிறது மாதிரி ஒரு 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 வாய்ப்பு இது வந்து ஒரு உண்மையில தேவையான ஒன்று தான் உண்மையை சொல்லக்கூடியவன் யார் என்றால் அந்த தளத்தில் உள்ளவன் தான் நம்ம வந்து ஏசி ரூம்ல உட்காந்து இதை சொல்ல முடியாது நோ எவ்ரி திங் அபவுட் த ஃபீல்ட் தட் ஆல்ரெடி தட் ஹூ ஹாவ் ஆக்குபைடு இன் குட் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நான் எங்களுக்கு வந்து இந்த சிஸ்டத்துல வந்து என்ன குறைபாடுங்க நான் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்க எங்க கிட்ட ஒரு பத்து பேர் நாங்க சிவில் இன்ஜினியர் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் எடுக்கணும் சொன்னோம்னா அதுல எவ்வளவு வீக்னஸ் இருக்குன்றது எங்களுக்கு தான் தெரியும் இட்ஸ் அ வெரி என்ன சொல்ல போனோம்னா வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுகளுக்கு இந்த இன்னைக்கு படிப்பு நிலையில சிலபஸஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப சிறப்பான முறையில ஒண்ணு அமைக்கப்படும் ரொம்ப இருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து காட்டிக்கிட்டா கூட திருப்பி திருப்பி என்ன செய்யறாங்கன்னா அதே மிஸ்டேக்க தான் செய்யறாங்க எந்த இதுவும் வந்து ஒரு கிரிஸ்பா ஒரு அதாவது அப்ஜெக்டிவா இல்லை நீங்க வந்து இப்ப இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் படிக்க போறான்னா தேர்ட் செமஸ்டர்ல வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் எதுக்கு படிக்கிறோம் அப்ஜெக்டிவ் ஒண்ணு போடுவாங்க அந்த அப்ஜெக்டிவா போடுறாங்களா அப்படின்னா அந்த அப்ஜெக்டிவா போடுறது கிடையாது நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல படிச்சா நம்ம வந்து பிஹெச்டி படிக்கும் போது வராதுன்னு சொல்ல உண்மையிலே மெக்கானிக்ஸ் இஸ் கம் டு லைஃப் என்ன வெரி கண்டினியூஸ் வே ஒரு பிரிட்ஜ மெக்கானிக்ஸா பாக்குறது ரொம்ப சிம்பிள் நான் சொல்லிட்டேன்ல நாலு வெஹிக்கிள் நிக்குது நாற்பது டன் இருக்கு ஆயிரத்தி நூத்தி அறுபது இது வருது அப்படி என்பது ஒரு காமன் சென்ஸ் இல்லாதவன் அதை வந்து அணிவு அணுவுக்கு முடியவே முடியாது ஒரு மால் கட்டுறோம் அந்த மாலுக்கு எவ்வளவு கார் பார்க்கிங் என்ன வேணும் அப்படின்றது வந்து இட் இஸ் அ காமன் இது படிப்புதினால் வருவது அல்ல சோ நீங்க என்ன ஒண்ணுனா உங்களோட உங்களுடைய நாலேஜ வந்து காமன் அதாவது பல நூட்களை படிக்கிறது பல பேப்பர்ல பாக்குறது இது மூலம் உங்க கேரியரை வச்சுட்டு உங்களுக்குன்னு ஒரு பாத
அது அந்த அந்த முயற்சிகள் வந்து போற அளவுக்கு உங்களுடைய என்ட்ரன்ஸ் உங்களுடைய திறமைகளை நீங்க வந்து வளர்த்துக்கணும் இப்ப அந்த திறமைகளை வளர்த்துக்கிறதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு குறிக்கோள் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட குறிக்கோள் அந்த குறிக்கோளை நோக்கி உங்களுடைய கவனம் செலுத்தப்பட்டு வேண்டால் நீங்கள் உயர்ந்த இலக்கை சிகரம் செய் நீங்கள் அடைவீர்கள் கண்டிப்பாக எல்லா துறைகளிலும் வாய்ப்பு இருக்கிறது நான் அது சொல்ல வந்தது என்னன்னா இந்த துறையில தான் வாய்ப்பு இருக்கு இந்த துறையில வாய்ப்பு இருக்குன்றது ரொம்ப ஒரு ஒரு தப்பான அபிப்பிராயம் எனக்கு நான் வந்து தட் இஸ் ஃபேட்டிமா காலேஜ்ல வந்து ஒரு கோர்ஸ் பார்த்தேன் it's uh, called uh, mathematics the batch of bsc in mathematics and statistics nu solli na unmeyile avanga ketta ketta indha padipe theriyile enga enik actually it's a very good idu enga indha ponnu kala veliya poi sign pannadana nalla pannu da endra bank exam eludhanadhu indha ponnu ga da poi irukku ana yaarukume theriyad ellaru vandu edha edukonu endradhu vandu statistics edukonuma apdindra solla koodiya vandu namakku vandu theriyad நமக்கு அது மாதிரி தெரியறதுக்கு அது மாதிரி ஒரு எக்ஸ்போசர்ஸ் கிடையாது இன்ஜினியரிங்ல உங்களுக்கு வந்து ஆந்திர பிரதேஷ்ல நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன வில்லேஜ்ல முத கொண்டு ஒரு பையன் ஐஐடி போகணும்னு நினைப்பான் நிறைய பேருக்கு இப்பதான் என்ன நிறைய சென்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஐஐடிக்கு போகணும் ஜேஇ எழுதணும் அதை எழுதணும்னு தெரியும் இது எழுதணும்னு தெரியாத எத்தனையோ பேர்கள் வந்து இன்னைக்கு வந்து தமிழ்நாட்டுல இருக்காங்கன்னா இதை வழிகாட்டுதலுக்கு சரியான ஆட்கள் கிடையாது இன்னைக்கு வந்து ஓவரா எக்ஸ்பிளாய் பண்ணிக்கிட்டா கூட அதை எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு படித்து நீங்க பிளஸ் டூ முடிச்ச அந்த ஆறு மாசத்துல எல்லாம் நீங்க வந்து கண்டிப்பா நீங்க வந்து ஜேஇ பாஸ் பண்றதோ அல்லது நீங்க வந்து நீட்டா பாஸ் பண்றதோ கண்டிப்பா முடியாத ஒண்ணு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஆஹ் ஐஐடிஸ் வந்த பசங்க வந்து நைன்த் ஸ்டாண்டர்டு நைன்த் டென்த் லெவன்த் டுவெல்த்ல இருந்து ட்ரெயின் பண்ணவன் தான் செவன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஐஐடிஎன்ஸ் வந்து கிடைச்சிருக்கு சோ உங்களோட தீர்மானம்ன்றது இந்த லெவல்ல ஏன் நீங்க வந்து தீர்மானம் உங்களுடைய எக்ஸாம் முடிச்ச உடனே நீங்க படிச்சு எதையும் நீங்க வந்து என்ட்ரன்ஸ்ல வந்து பெரிய லெவல்ல சாதிக்க போறது கிடையாது உங்களுக்குன்னு ஒரு பாதையை வைப்பீங்க அந்த பாதைக்கு இப்ப இருந்தே உங்களோட அஹ் வழிகாட்டுதல் அது என்ன செய்யலாம் அப்படின்ற முயற்சியை பண்ண முயற்சி முடித்துட்டு உங்களோட அந்த துறையில் நீங்க போயிட்டா கூட அதனுடைய உச்சத்தை நீங்க அடைவதற்கான முயற்சியையும் நீங்க வந்து உங்களோட வாழ்க்கையில் நீங்க மேற்கொள்ள வேண்டும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் அதே மாதிரி அதர் படிப்புகள் இதை படிக்கணும் அதை படிக்கணும் அப்படின்ற வந்து எதையுமே நீங்க படிக்கலாம் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் படிக்கலாம் சார் நீங்க உண்மையை நீங்க ஐ ஆம் வெரி ஷியர் அபவுட் இட் யூ கேன் கேன் ஸ்டடி த இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் யூ வில் ஸ்டடி த இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் வெல் பேனர் யூ வில் பி அ பிகம் கிட் ஒரேட்டர் ஃபார் சிஎன்என் நியூஸ் சிஎன்என் நியூஸ்ல வந்து நீங்க ஏதோ மைக்க வச்சுட்டு அந்த பொண்ணுங்க நிக்குதுன்னா நீங்க ஏதோ சாதாரணமா நினைக்காதீங்க ஒன் மந்த் சேலரி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க the orator will get 1.5 lakhs in cnn news appa adukku enna irukum appa english padicha vaippe illaya na vaippe illai nam solla ve mudiya adarku ucham irukku nariya innaik ias vandu la irukirathu 10% of the people vandu english literature vandu ponavanga so adunala vandu indha padipu da irukku andha padipu da irukku appdi solla pora vandu oru magana maayai da oliya adu unmaiyana nilai alla உங்களுக்கு விருப்பமானதை தேடு அதோட உச்சத்தை தொட்டால் கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து மன திருப்தி மட்டும் அல்ல நல்லா சம்பாதிங்க நல்லா ஏர்ன் பண்ணுங்க நல்லா லேர்ன் பண்ணுங்க அதுதான் வந்து வாழ்க்கையோட தத்துவம் பணம் இல்லாதது வாழ்க்கை அல்ல நான் அந்த படிப்பு படிச்சுட்டு நான் சேவை செய்வது என்பது சேவை செய்வது தான் ஆனா அங்க வந்து நீங்க வந்து சம்பாதிக்கவில்லை என்றால் அந்த படிப்பிற்கான இயக்கமும் நீங்க இல்லை அதை அப்ப அதான் அப்ளிகேஷன் சொல்றாங்க இதெல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்பு உடைய படிக்கிறவன் நல்லா சம்பாதிச்சிருக்கான் நல்லா ஸ்டேபிளா இருக்கான்னு சொன்னா அவன் கெட்டிக்காரம் தான் அதுல வந்து ஒண்ணும் சந்தேகமே கிடையாது சோ இத வந்து நீங்க ஒரு ஒரு முன் முயற்சியா எடுத்துட்டு நிறைய பாருங்க எங்களோட நிறுவனங்கள் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சொல்றா நாங்க வந்து பொதுவாவே வந்து ஸ்டூடெண்ட்களுக்கு நாங்க வந்து என்கரேஜ்மெண்ட் என்ன சொல்ல வரோம்னு சொன்னோம்னா நீங்க வந்து படிக்கும்போது அதாவது ஒரு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்தே அதை நோக்கி தீர்மானமா நீங்க வந்து ஒரு முயற்சி எடுங்கன்னு நாங்க சொல்ல வரோம் அப்பயே நீங்க வந்து சில பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன்ல ஹெச்பிசி எல்லாம் இன்ஜினியரா போகணும்னு முயற்சி எடுக்கிறவே இருக்கா அவன் என்ன செய்யறான் அதுக்குன்னு படிக்கிறான் அதுக்குன்னு செய்யறான் அதையும் அடையறான் சோ வந்து முயற்சி மாதிரி நீங்களா வந்து அதுக்குரிய இன்னைக்கு சிஸ்டம் இன்னைக்கு இருக்கிற கல்வி சிஸ்டம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பூஸ்ட் பண்ணணும்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய வாய்ப்பு இங்க கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து நிறைய சிலபஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப வாய்டா பண்றாங்க ஒழிய ஒரு கிறிஸ்பா கிடையாது பட் அது அவங்களோட சிஸ்டம்
நாம் அதன் உச்சத்தை தொடுவது எப்படி வாழ்க்கையில அது மாதிரி பண்ண வேண்டியது எனக்கு டாப் யூ கேன் சி திங்க் டாப் நான் சொல்றேன்ல எல்லா வந்து எல்லா சிவில் இன்ஜினியரும் தயவு செய்து நீங்க வந்து இந்தியன் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எழுதுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க அப்பதான் நீங்க என்ன பண்ண முடியும் இங்க இருக்க டிஎன்பிசியோட ஏஐசிவில கிடைக்க முடியும் ஆர்கிடெக்டா இருக்கிறவே நான் வந்து ஸ்கூல் ஆஃப் பிளானிங் ஆர்கிடெக்சர் டெல்லியில போய் படிக்க போறேன்னு நினைச்சு படிங்க அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு லெவல்ல யாவது கிடைக்கும் சார் நீங்க உங்க திங்கிங் எங்க இருக்கணும்னா யூ ஹாவ் டு திங்க் வெரி மோர் ஆன் நான் தான் நான் சொல்ல வரேன் படிக்கிறது எனக்கு அதே மாதிரி இன்றைய தேவையில கிராஜுவேஷன் மட்டும் பத்த மாட்டேங்குதுன்னு சில பேர்கள் சொல்றாங்க ஸோ போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் தேவை இருக்கு இதெல்லாம் வந்து ஒரு லாங் ப்ராசஸ் ஆயிருக்கிறதுனால நீங்க பெற்றோர்களும் கொஞ்சம் பொறுமையாக இதை வந்து நம்ம எப்படி கொண்டுட்டு போகலாம் இந்த பையனுக்கு வந்து பொறுமையாக வந்து அவனோட கேரியர் பார்த்த வாய்ப்புபடி பெற்றோர்களுக்கும் எனக்கு தெரிந்த அனுபவத்துக்கு அதையும் நான் சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன் மேலும் இது துறை சார்ந்து வேற ஏதாவது நீங்க கேள்வி பதில் வைக்கும் போது அதுக்குரிய நான் பதிலீலை நம் பகிர்ந்து மேலும் பேசலாம் ஏதாவது சேர்த்து இருந்தாலும் நீங்க சொல்லுங்க ஹலோ சார் ஹலோ ஹலோ சார் ஆனந்த் சார் நாட் ஆடிபிள் சார் ஆனந்த் சார் So participants, please, uh, please post your uh, queries in chat box. Or you can uh, unmute yourself and you can ask the questions directly. Participants? Any queries? kindly post your queries in chat box uh, there is uh, any post graduation architecture definitely there is a uh, the po- in post graduation is concerned uh, general architecture it is called master of architecture then master of landscape architecture then master of urban design அது ரொம்ப இருக்கு மாஸ்டர் ஆஃப் கன்சர்வேஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ மாஸ்டர் டிகிரி அப்படின்னு சொல்றது ஆர்கிடெக்சர்ல வந்து ஒரு செவன் இயர் எயிட் டிசிப்ளின்ஸ் இருக்கு பட் பர்சன்ட்லி அர்பன் டிசைன் நிறைய வாய்ப்புகள் வந்துட்டு இருக்குது அர்பன் டிசைன்றது இன்னைக்கு வந்து நம்ம சிட்டி பிளானிங் அந்த மாதிரி வருது ஸோ சிட்டி பிளானிங் ஆர்கிடெக்சர்லாம் இருக்கு போஸ்ட் கிராஜுவேட் லெவல்ல இப்ப நிறைய வந்துருக்கு which one is the best sir, civil uh, yes sir i said that question only sir civil engineering or architecture which one is the best which is the best uh, yes. uh, for, uh, that is for, uh, very sharply say innikku uh, vandu architecture or civil apdi nu solla ponaana those who have adavad uh, architecture ku epdi nanga ungala konjam inna konjam neenga ungala family background konjam venum So, that depends upon uh, our family, our, our interest in the architecture and our investment in the architecture. So, we can talk about it in the school. If you say first generation man, civil engineering is the best option than architecture. If you have your father and other things that need to have given uh, inputs to for long thing, architecture is good. sir next uh, one participant asked what are the sectors will shine after this pandemic situation what are what are the sectors ah uh, okay, uh, okay. what are the sectors will shine after this pandemic definitely the artificial intelligence sectors will be shine 
ஆப்டர் தீஸ் கொரோனா பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ஸ் என்ன பிரச்சனை என்னங்க இப்போ நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் சொல்றாங்க நீங்க வெளியே வராதுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா வந்து த இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் த மேன் டு மேன் நமக்கு வந்து ஊசி போட டாக்டர் வந்தா தான் ஊசி போட முடியும் ஊசி வந்து வேற ஆள் போட முடியாது நமக்கு நர்ஸ் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ பட் இந்த மாதிரி திங்கிங் எல்லாம் போக போகும்போது எந்த இடத்துல இனி வந்து மிஷினோட பாயிண்ட்ஸ் வந்து நிறைய வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் வர்றதுனால ஆஃப்டர் பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ஸ் தி ஆர்டிபிஷியல் இன்டீஷன் வில் பி ஃப்ளோரிங் அதாவது இன்னைக்கு வந்து நம்ம சொல்றாங்கல்ல உங்களுக்கு வந்து ஆட்டானமஸ் வெஹிக்கிள்ஸ் ரோபோட்ஸ் அந்த மாதிரி வர்றதுனால இந்த பேண்டமிக் அப்புறம் ரொம்ப சுச்சுவேஷன்ஸ் ரைஸ் ஆகிறது வந்து டேட்டா சயின்ஸ் அண்ட் ஆர்டி Do you anyone have any other queries? You can kindly post it in the chat section. Hello there. Uh, another one question is, that is the real estate impacts on civil engineering field. Do you have any other questions? நீங்க வந்து இம்பாக்ட் ஆன் சிவில் இன்ஜினியரிங் வந்து பேண்டமிக்கு அப்புறம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நீடட் ஃபார் த பீப்புள் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆக்சுவலா எல்லாருக்கும் வீடு தேவை எல்லாத்துக்கும் ஃபிளைட்ல போகணும் எல்லாத்துக்கும் போகணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது இப்ப வந்து ஒரு ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட்ல இருந்தா கூட அது வந்து பிக்கப் ஆயிரும் சார் அதாவது செக்டார்ஸ் வந்து சிலது வந்து டிமாண்டுக்கு விட வந்து சப்ளை அதிகம் இருக்கிறனால ஏற்படுற பிரச்சனை பட் அந்த சப்ளை வந்து யூனிஃபார்மா இல்லை பூராமே எல்லாமே சிட்டியில கொண்டுட்டு போய் எல்லாத்தையும் கட்டினது வந்து பெரிய மிஸ்டேக்கான ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து இப்ப சென்னை இந்த ப்ராப்ளம் வர்றது மெயின் இஷ்யூவே வந்து தட் இஸ் க்ளோஸ்லி டென்சிட்டி பாப்புலேஷன்ஸ் இது சேட்டலைட் சிட்டி ஒரு நாலஞ்சு சிட்டி வந்துருந்ததுன்னா திஸ் ப்ராப்ளம் டஸ் நாட் அரைஸ் சோ கண்டிப்பா வந்து ரியல் எஸ்டேட் வில் கம் ஆஸ் இட் ஒரு இன்னும் ஒரு ஒன் இயருக்கு அப்புறம் நல்லா வருவாங்க ஒன்னும் ஒன்னும் மோசம் ஆயிடாது A is useful for this pandemic, definitely, sir. You have to apply A in all kinds of things. If you are in the field, all fields, you have to employ artificial intelligence as one of the parts, sir. If you are a civil engineer, artificial intelligence, what are you doing? He may monitor the construction activity. What is construction construction activity? கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டி நிறுத்துறதுக்கு காரணம் என்ன அங்க வந்து கொத்தனார் இருக்காரு அப்புறம் இருக்காரு சைட் இன்ஜினியர் இருக்காரு அது இருக்காருன்னு சொல்லி சைட் இன்ஜினியர் இஸ் நாட் நெசசரி அட் த சைட் வை பிகாஸ் ஹி ஹஸ் ஸ்டேண்ட் ஆன் திஸ் ஹோம் அண்ட் டு வியூ த திங்ஸ் அப்போ தட் இம்ப்ளைஸ் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் அதர் செக்டர்ஸ் ஸோ ஸோ எல்லாருமே ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பண்ண வேண்டிய காலகட்டத்தில் கண்டிப்பா இருக்கும் அடுத்தது வந்து ஏ இஸ் ஃபுல்லி மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஆக்சுவலி மெனி ஆஃப் தேம் டோல் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இஸ் என்ன இட்ஸ் வெரி ராங் திங் ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் எக்ஸ்பிளைன் தட் There is a computer computer science, science and artificial intelligence. Uh, we have opened one artificial intelligence artificial intelligence. intelligence we ஒரு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மெயின் காசஸ் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சார்ட்ல வாட் இஸ் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு and 30% comes to mathematics 20% comes to statistics ya und apra meedi remaining solla so und it's not correct that computer alone will not be signed the cases it is a mixed ratios it is combined of artificial intelligence is combined of uh, programming iot and cloud adha mari moonu issues varudunga idu idhula enna pandranga na iot und electrical and electronics vandu nalla pandranga programming vandu computer science nalla pandranga க்ளவுட் ஸ்டாரேஜ் வந்து அதுக்கு ஒழுங்கான ஆளு கிடையாது ஸோ எல்லாமே அப்ளிகேஷன் வந்தா இன்னைக்கு ஸ்பீடு இல்லை அந்த மாதிரி இல்லாதனால ஸோ அந்த மூணு காம்பினேஷனா இருக்கு இட்ஸ் நாட் அலோன் பட் மேத்தமெட்டீஷியன் வில் இப்ப என்ன பண்றாங்களா எல்லாம் கிட்டப்ப வச்சு ஓட்டிட்டு இருக்காங்க ஒன் டைம் வென் எவர் தி சிஸ்டம்ஸ் வந்து இன்னும் ஃபாஸ்டா டெவலப் பண்ணணும் அது சொல்றாங்கல்ல நமக்கு நமக்கு உரியதா டெவலப் பண்ணணும்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆல்சோ ஈவன் ஷைன் டு த ஆர்டிபிஷியல் what is it the academic of industrial collaboration engineering definitely sir in the industrial collaborations in solrak vandunga inikku vandu br ku mudikiranga mudicha odaneye council of architecture la register pandranga odane practice pandranga 
இந்த இதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு ஒரு இந்த இந்த பாத்வே இந்த ஏஐசிடி அண்ட் சிஓஏ செலக்டட் இஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ராங் ஆனிஸ் அது எப்படி இது எப்படி ஒருத்தனுக்கு வந்து பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு படிச்சு முடிச்சு அவன் டிகிரி வாங்கினோன்னு பிராக்டிஸ் பண்ணலான்னு சொல்றதே வெரி இட்ஸ் வெரி 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 ராங் வே ஆஃப் திங் இன்னொன்னு நீங்க வந்து இங்கிலீஷ் காரம் கொடுத்த லாவே வச்சுக்கிட்டே நீங்க பண்ணிட்டே இருந்தா என்ன பண்றது அது இட்ஸ் நாட் கரெக்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் வித் இண்டஸ்ட்ரியல் கொலாபரேஷன்ஸ் இல்லாம நீங்க வந்து ஒரு ஒரு வந்து நீங்க எஜுகேஷனை கொண்டு போறது வந்து மிகப்பெரிய தப்பானது இப்ப இருக்கிறது கூட வந்து என்ன கேட்டா வந்து இப்பதான் வந்து அதை சொல்லிட்டு இருக்காங்க பட் அப்ளிகேஷனா என்ன பண்ணா உனக்கு மார்க் கொடுக்கணும் சார் இண்டஸ்ட்ரியல் நீ பண்ணாதான் இதுக்கு இவ்வளவு மார்க்னு கொடுத்தாதான் வந்து அதுக்கு சிஸ்டம்ஸ் வரும் பட் இப்ப ரொம்ப அந்த பாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது கண்டிப்பா அவசியமானது கேன் யூ பிளீஸ் நாட்டா ப்ரிப்பரேஷன் எஸ் வெரி குட் இந்த நாட்டா வந்து எப்படின்னாங்க நீங்க வந்து தேக வாஸ்ட் ஃபார் எல்லாமே என்ன ஒரு தப்பான நல்ல ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் நல்லா நாட்டா எழுதுறாங்கன்னு ஒரு தப்பான அபிப்பிராயம் எல்லாட்டையும் இருக்குங்க என் பையன் நல்லா படம் போடுவான் நாட்டா எக்ஸாம் நல்லா மார்க் வாங்கிடுவான் நல்லா மார்க் வாங்க நாட்டாவோட ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் வந்து மெயின் இஷ்யூ என்னன்னா த ஒன் தேர்ட் இஸ் கவர்டு பை தி ஆர்கிடெக்சுரல் அவர்னஸ் சொல்றதுங்க ஆர்கிடெக்சுரல் அவர்னஸ் சொல்றது இன்னைக்கு என்ன ஆர்கிடெக்சரை பத்தி நடக்கிறது ஒன் தேர்ட் வந்து நீங்க டிராயிங் ஒன் தேர்ட் வந்து யூ ஹாவ் டு மேக் மேத்ஸ் பிசிக்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராங் ஸோ நாட்டா ப்ரிப்பரேஷன்ஸ்ன்றது வந்து நீங்க இது மாதிரி காம்பினேஷனா உள்ள ஒரு விஷயம் கிடையாது அதே மாதிரி நீங்க நாட்டா ப்ரிப்பரேஷன்ஸ்ல வந்து நீங்க எடுக்கிறதுக்கு முன்னால என்ன பண்ணு நீங்க நாட்டா எழுதுனவங்க திருப்பி இன்ஜினியரிங் எழுதுறது எனக்கு என்னமோ வந்து அது இட்ஸ் நாட் வே ஆஃப் கரெக்ட்னு தெரியல இஃப் யூ ஹாவ் அ நாட்டா ட்ரை ஃபார் நாட்டா If you want to do uh, engineering, you want to do engineering. If you want to do NATO, you want to do anything that you want to do, then you have to do that. If you want to do that, you have to do that. That's why we have to tell you. If you want to do that, you have to tell me. You have to expect it at a higher level. You can get more than 250 marks in NATO. That is good. Then you can get it 125 and you can get it. That's why we have to tell you. So, the preparation of the NATO should be an exclusive. And you have to prepare for the NATO. So, the preparation of the NATO should be an exclusive. And you have to prepare for the NATO. வெரி ஏர்லியர் நீங்க டென்த்லயே பிக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா பாஸ் பண்ணலாம் நாட்டா வந்து வந்து என்ன டைம் ஃப்ரேம் மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ மோர் ப்ராக்டிசஸ் வேணும் இப்ப எல்லாம் முதல்ல புக்ஸ் எல்லாம் கிடையாது இப்ப நல்ல புக்ஸ் எல்லாம் வந்துருக்கு அதை நீங்க படிக்கலாம் நீங்க வந்து என்னன்னா வேர்ல்ட் ஆர்கிடெக்சரையும் இன்னைக்கு இன்னைக்கு ஆர்கிடெக்ட்ஸ் யார் இருக்காங்க என்ன இருக்காங்கன்னு பார்த்தா அது ஈஸியா பாஸ் பண்ணு வாட் இஸ் த மெயின் கான்செப்ட் ஆஃப் கேட் எக்ஸாம் சார் அதாவது யூ கேன் சி தட் வாட் அபவுட் தி கேட் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஆன் தட் அப்படின்னு சொன்னா it is purely on application purely neenga application answer 22 ku pi into 7 na 22 nu solra maadhi danga question neenga nalla purinjikonga neenga your answer is 22 they can expect they can write as a what is called 7 pi apdi neluvanga 7 7 pochu na 22 nra maadhi it is only a minor twist அப்ப அதை பிஸ் பண்ணும் போது நீங்க என்ன பண்ணா அப்ளிகேஷனை வந்து நீங்க நல்லா பார்த்து ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கணும் நீங்க உங்களுக்கு இப்போ வந்து கேட் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் பாஸ் பண்றவங்க வந்து நல்ல பேசிக்கா இருக்கிறவங்க நல்லா பண்றாங்க அதனால நீங்க டிகிரியில நல்ல மார்க் வாங்கியிருக்கீங்க கேட்ல நல்ல மார்க் வாங்குவாங்கன்னு எதிர்பார்க்க முடியாது ஸோ கேட் ப்ரிப்பரேஷன் இஸ் அன் அப்ளைடு ஓரியன்டட் யூ ஹாவ் டு கெட் இட் பை பை ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் தேர் தேன் மெமரைஸ் த லாட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் what are the career uh, uh, opportunities in your company sir uh, there is lot of opportunities are there ninga epa vena varalam career opportunities undu naanga vandu architects civil engineers transport planners alla eduthirukom we are running the show as 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 god grace we are running the show uh, as you mentioned tn our village student not aware of the community. yes yes sir uh, uh, innikku vandu ninga enna solreenga na village student not aware of the, it, it is idu vandu avangala thaalmi padutharadillenga avangalukku neenga solradillenga neenga nata exam poi da vandu architecture padikkanunu vandu neenga poi vaadi pettiyil irukkira neenga oru oru school ku neenga vandu sonninga na it's very na vandu engu oorla oru ponnu appadi dhaan solluch sir uncle na vandu adha padikkanunu virumba pettite irukken ma ema nee apply panniya na apply ye pannale nu solla so the cases innikku vandu romba gaps அதை வந்து என்னன்னா இன்னைக்கு போய் நீங்க நாட்டா எக்ஸாம் நடக்குது இது இந்த தேதி இருக்குது டீட் இருக்குது நீங்க ஒற்ற காலம் வர்றதுதான் 
இந்த பாதி நம்ம வந்து வில்லேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டுகளுக்கெல்லாம் பிரைட் சொல்றோம் வில்லேஜ் ஸ்டூடெண்ட் வில் கெட் அ குட் மார்க்ஸ் பட் தே ஆர் நாட் நோ அவர்னஸ் அபவுட் தி நோ த திங்ஸ் அதான் பிரச்சனை நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வருதுங்க வில்லேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு நம்ம தனியா பேசுறதுக்கு இல்லைங்க வில்லேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னா இன்னைக்கு பிஎஸ்சி அக்ரி நல்லா இருக்குதா சொல்றாங்க ஆக்சுவலா பிஎஸ்சி அக்ரி அப்படின்னாங்க அதுல ஒரு வந்து ரொம்ப ஒரு 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 நிறைய நாம அகடமிக்கலி இதெல்லாம் நான் நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் இந்த பிஎஸ்சி அக்ரி வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளஸ்ட் கோர்சஸ் ஆக்சுவலா ஜாயின் பண்றதுல கொஞ்சம் நிறைய என்ட்ரி இருந்தா கூட பிஎஸ்சி அக்ரி படிக்கிறவங்களுக்கு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல ஈஸியா பாஸ் பண்றாங்க group and service ponadhu naale paatha rendu moonu collector service met in the case they are from bsc agri so the bsc agri oda domination and irukka adanal village students vandu bsc agri padichu nariya vandu opportunities polanga adha neenga try pannala onnu thappu illa ah edho pudusa vandirukke what is the current projects of the railways explain the scope of the private sector since kekranga railways vandunga நிறைய ஸ்கோப் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டோம்னா ரயில்வேஸ் இஸ் தீப்பஸ்ட் மோட் ஆஃப் வித் அதர் திங்ஸ் நம்ம ஊர்ல வந்து ரயில்வே யூஸ் பண்ற பெர்சன்டேஜ் குறையும் பட் அதுக்கு வந்து என்னென்ன இந்த ஃபண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அதெல்லாம் சொல்றாங்க இப்போ நீங்க ஏதோ ப்ராஜெக்ட்ஸ் கேட்டதா காண்டி சொல்றேன் நான் ஒரு ரயில்வே ப்ராஜெக்ட்ஸ் இப்ப நடந்துட்டு இருக்கீங்க எங்களுக்கு வந்து நாங்க வந்து ஜாயினிங் தி பாண்டிச்சேரி அண்ட் கடலூருங்க அந்த பாண்டிச்சேரி டு கடலூருக்கு இது வரைக்கும் இங்கிலீஷ் கேட்டா நம்ம லைன் போடாம விட்டுருக்கான் ஸோ அதை நாங்க போடணும்னு சொல்லி சர்வே பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி நியூ ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு மதுரை டு சபரிமலை ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குங்க ஃபண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்னால இந்த ரயில்வே ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொஞ்சம் லிமிட்டடா போயிட்டு இருக்கு பிரைவேட் செட்டா டு ஒர்க் இன் தி ரயில்வே ப்ராஜெக்ட்ஸ் சொன்னா ரயில்வே ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல நிறைய வேலை இருக்குங்க ஆர்விஎன்எல் சொல்றாங்க அங்கெல்லாம் வந்து நிறைய சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் வாண்டட் இருக்குங்க அதான் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இல்லைங்க நீங்க எல்லா சிவில் இன்ஜினியரும் முதல் வந்து இந்த கேட் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க கேட் இஸ் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் கெட்டிங் த ஜாப் ஃபார் த சிவில் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சோ ஐ ஹோப் தேர் ஆர் நோ மோர் குவரிஸ் இஸ் எனி மோர் குவரிஸ் டு எனி ஒன் நீட் டு ஆஸ்க் எனிथिंग எல்ஸ் so the i think two more questions coming what is your advice on upcoming civil engineers ungalku na enna solla varanaanga upcoming civil engineers vande neenga vande indha ulugam maada ulugadinga thirupi thirupi vande indha housing sector ku neenga dai seidhu varan civil engineers ku na solla vendiya virupam enna na civil engineer is not an architect nadu avanga romba confuse pandranga indha rendu issues la iniki nadandhe illa நீங்க வந்து இந்த ஹவுசிங் செக்டரை விட்டுட்டு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை நீங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க அதாவது ரோட்ஸ் பிரிட்ஜஸ் ரயில்வேஸ் அந்த மாதிரி நீங்க ஒக்குகள் பண்ணா உங்களுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவா நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ உங்களோட அப்கமிங் சிவில் இன்ஜினியர் நான் வேண்ட வேண்டியது என்னன்னா டோட்டல் சேஷன் படிங்க நிறைய வந்து டோன்ட் நீங்க ஏதோ வீடு கட்டுறதுதான் ஒரு பெரிய சிவில் இன்ஜினியர் வேலைன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க இட்ஸ் வெரி ராங் திங்ஸ் வந்து சோ சிவில் இன்ஜினியரிங் ஜாப் இஸ் என்டையர்லி ஆன் அதர் செக்டர்ஸ் சோ நீங்க வந்து மொத உள்ளூர்ல வேலை பார்க்காதீங்க அதான் மொதல் அப்கமிங் சிவில் இன்ஜினியர் நாங்க சொல்ல ஒரே விஷயம் என்னன்னா டோன்ட் ஸ்டே ஆன் உங்களுக்கு உங்களால வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பவுண்டரிக்கு மேல உங்களால தெரிஞ்சுக்க முடியாது கான்சன்ட்ரேட் ஆன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆஸ் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கெட்டிங் அப்டேட்டட் டேட் ஹவு டு நோ ஆம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி அப்டேட்டடா எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பாக்கணும்னா வந்து நீங்க வந்து யூ ஹாவ் டு ரீட் டூ த்ரீ ஜேர்னல்ஸ் இன்னைக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா வந்து எந்தெந்த கம்பெனிஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே நாக்குறி பாக்குறாங்க அதை பாக்குறாங்க அதெல்லாம் வேற விஷயம் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது இப்ப எனக்கு என்ன வேணும் எனக்கு வந்து டோட்டல் ஸ்டேஷன் படிச்சவன் தான் வேணும் அவன் வந்து எனக்கு வந்து நான் வந்து நல்லா குவான்டி சர்வே செய்யறேன்னா அவனுக்கு எனக்கு தேவை இல்லை சோ இது அப்டேட்டட் எதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா நிறைய ஜேர்னல்ஸ் பாருங்க நாட் ஓன்லி பை த த்ரூ வெப்சைட் நிறைய ஜேர்னல்ஸ் வருது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்தியான்னு ஒரு ஜேர்னல் வருதுங்க அதெல்லாம் நீங்க பாருங்க ரெகுலரா இன்னைக்குதான் வாட்ஸ்அப் இதெல்லாம் ரெகுலரா வருது முத வந்து அந்த கம்பெனி என்ன வேலை பாக்குறான் அந்த கம்பெனியில ஜாயின் பண்ணா நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்றத வந்து நீங்க நல்லா பாத்துட்டு அதுக்கு அப்ளை பண்ணீங்கன்னா டெஃபினட்டா உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதாவது வேல்யூஷன்ஸ்ன்னு கேக்குறாங்க அதே மாதிரி ஒரு 
நம்ம ஃப்ரெண்டு தான் பாமா அதாவது வாட் இஸ் த செக்டர் ஆஃப் வேல்யூஷன்ஸ் பத்தி கேட்கறாங்க என்ன சொல்ல போனா வந்து டிமாண்ட் வர்சஸ் சப்ளை மாதிரி இந்தியாவுக்கு வேல்யூவர் தேவை வந்து ஆக்சுவலா அதிகமா தான் இருக்கு பட் அந்த வேல்யூவர் செக்டர்ஸ் வந்து ஒரே மாதிரியே நீங்க வேல்யூஷன்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறீங்க வேல்யூஷன்ஸ் ஃபார் த ஹியூஜ் இண்டஸ்ட்ரிஸ் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி வந்து அப்புறம் வந்து இன்சூரன்ஸ் செக்டர்ஸுக்கு வேல்யூ பண்றது அந்த மாதிரி ஐடியா நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு வேல்யூஷன் இஸ் ஒரு 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 நல்ல நல்ல ப்ரொஃபஷன் தான் அது உங்களுக்கு பட் என்ன ஒண்ணுன்னா வந்து அதுல வந்து அதை அதை விட்டுட்டு நம்ம வெளியே வர முடியாது அதுதான் ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஒரு ஒரு ஏர்னிங் வந்து ஓரளவு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி தான் அதுல ஒண்ணு சந்தேகம் இல்லை Thank you so much, sir. Thank you for your brief explanation. Uh, 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 thank you uh, for uh, giving an opportunity to have an interact with the students. And, uh, I hope you have uh, explained all our queries. Uh, we have all uh, get a brief explanation about uh, uh, what are your, it will process your thoughts. I uh, request uh, Premalada ma'am to convey a vote of thanks. Ma'am, please. Yes, Anand. Am I audible? Yes, ma'am, you're audible. Okay, good evening all. First of all, I, I would like to thank our Managing Director, Engineer S.P. Varadrajan, sir, to give this opportunity to conduct this Career Guidance Program, Sigaram Thadu 2020, to students and parents. Next, I would like to thank our guest speaker, Dr. Mayil Vagnan, sir, Architect, Managing Director, Cost Consultancy Services, for accepting our request to address in this program. Sir, thanks to spend your precious time uh, with us. Uh, thanks for your variable, uh, valuable words and guidance, sir. Uh, next, I thank Mr. Vairamuthu, sir, Placement Officer of PSYEC, to coordinate the entire program, Sigaram Thodu 2020. Finally, I would like to thank all the participants for your active participation. Thank you, one and all. Thank you. Thank you for, the, this, for joining this. Thank, thank you, thank sir. You. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Uh, now let's wind up this session. Uh, yes. We will catch up with the next session on next Wednesday. So thank you so much for your insights and brief descriptions, sir. Thank you once again. Thank you, thank you, thank you all. Thank you.